Привет, друзья! Мы с вами находимся напротив ворот Андриана. Это один из э, водов колечи. Сейчас с вами перейдем дорогу, посмотрим поближе всю эту красоту, пройдемся по колечи. Друзья, вот мы говорили, что чтобы купить клубничку, зашли сейчас в центр. Арка Андриана называется. Ачка, покажи это. А я уже Аль, показала. Мы сидим напротив этого И мы сидим сейчас, едим клубничку. Мы сейчас ее моем, у нас есть водичка. Вот у нас водичка. Специально приготовлена. Мы сейчас помоем ее. И прям покушаем, на свежем воздухе, отдохнем, потому что клубнику долго хранить нельзя. И у нас она, ты маленькая очка, у кого в голову мы не вот. Так что, друзья, мы вот вам приятного тоже аппетита. Мы едем клубнику. Вот, Сапичка, смотрите, сама уже узнает у нас, как ее очистить. Она уже у нас... Смотрите, какая она. Такая крупная. А -а -а, да она клубничку показывает. Мама, показывает клубничку. Вот. Я тебе сейчас пока помогу здесь вот так вот ее. Сидит маленький котеночек непосредственно ворот Андриана. Смотрите, сколько тут голубей. А у, у них там прямо они садятся вот на эти основания и сидят. А я ее, да, уже показала, эту кошечку. Смотрите. Какое величие. Ой, боюсь ошибиться, но вроде как да. Поражают своей красотой. Вот мы спустились с лестниц и показываем вам поближе. Вот эти колонны, которые остались с древних времен. Не реставрировалось. Представляете, вот это все осталось то, как вот запечатлено было при раскопках. Я так понимаю, все вот это вот и Нет, ну, осталось. Ну, да. Так, вот мы после рам... арки Андриана идем к колечи сами. Чем популярны колечи среди туристов? Потому что у них оформление стильное, вот такого вот формата. Смотрите, дома одна, двух, трех, ну край строения, этажности. И они идут в бело-коричневом, в говорят, город в городе, колечи потом и называется. И вот они вот такие все вот такого плана. Вот видите, у них очень интересный интерьер, они напоминают западный маневр. И вот э, очень интересно смотрятся они. Вот так вот покажу вам сейчас сзади. И вот дальше двигаемся, все уложено плиточкой. Очень хорошо, красиво. Везде стоят ли деревья в этих э, с, с клумбах. И как там сказать, в ящиках для этих вот. И вот там, видите, какие вот даже интерьерные такие места. Пойдем дальше, там намного интереснее. Да. И пойдемте дальше, там намного интереснее, как говорит моя дочь. Пойдемте. Ну вот, смотрите, начинаем двигаться по улочкам колечи. В основном это, конечно, такие узенькие улочки тоже мощенные все а, вот сейчас мы покажем вам сам план колеч вот ворота Андриана, Андриана. смотрите а, вот. это вот э, каракас ну, ну, который ну, вот в общем да вот, бан, не баня получается мы вот так вот пошли вот мы сейчас идем видите мы сейчас а потом мы вам еще хотим показать вот этот вот э, башня с часами здесь отсюда вот так вот проходишь к Марк Анталии, вот это вот потом, ну, та вот эта вот торговая улица, где вот много, а вот это да. вот туристическая получается. Мама, здесь ну, еще можно... Это порт Марина. Это вот порт Марина. Вот здесь Ой. вот Марина. Вот. А где у нас этот пляж Мермели? Вот он Мермели да. Бич, где мы были, и вот здесь вот где-то наш вот отель. Ой, это что такое? Это вот здесь наш отель. И mm. поэтому Это мы вот здесь немножко сейчас берлык. вам очень все покажем. Вот смотрите, не могла пройти мимо этой стеночки, потому что это фонарики, которые делаются вручную, они вот такого плана, смотрите, вот такие прямо красивенькие-красивенькие. И вот у них тут продаются всякие часики тоже, видите, можно все купить. А у нас вот эти вот всякие амулеты такие, великолепие цветов. Вообще, турки очень любят органичную такую 
э, такую живопись вот такого плана магазинчики на каждом углу в колечи наши можно купить кошельки. наши любимые кошельки ну кто ездил в Турцию знает и соответственно куча магнитов по 5 лир вот так вот куча магнитов по 5 лир тоже вот смотрите идем и не могла не показать вам вот эти вот уголочки где вот эти вот э, входные двери э, с ручками где находятся дворики э, с их либо отель да вот это вот соответственно ой слушайте вот сейчас вот посмотрим здесь настолько много всего какие-то тигры тебя встречают страшные какие-то всякие куклы это вот наверное ярмарка старых вещей потому что смотрите даже вот сейчас посмотрю вам какая-то тут лежит кукла с какими-то ногами в общем старье старьевщиков который наверное ценится и покупаемый иностранцами ну, да, почему бы нет Пойдемте дальше. Я покажу, смотрите, чур... чемоданы в турецком стиле. Представляете, таких я чур... чемоданов я не видела. А, вот смотрите, мы проходим здесь. Вот такие отельчики, вот такие вот э, ресторанчики, летние кафешечки. Знаете, что нас поражает с дочкой? Время уже практически 6 часов, да, Ань? И народу никого. Хотя сегодня пятница, и очень много... Мы когда жили здесь в Каличе, это было просто невозможно. Здесь настолько все было занято, здесь настолько было а, много народу. А здесь, смотрите, сейчас пустые места, и, а, в общем-то, не так много народу, что очень а, как-то приятно и находиться. Мы просто гуляем с таким удовольствием, потому что нам в прошлый раз ну, не удалось пойти таким вот неторопливым шагом. И вот смотрите, как насладиться вот этим вот э, э, самобытным бытом. Это колечи, это торговый город был. Угу. Так, секундочку. Вот, продолжаем идти и продолжаем любоваться улочками колечи. Здесь настолько все, каждый уголок самобытен. И, соответственно, вот настолько это все прямо вот исчерпывающе исторически, что ты идешь и соприкасаешься каждой капелькой, каждой камушком истории древнего города Калеичи. Все молодцы, конечно, турецкие власти, что сделали такую доступность и сделали его в таком виде, что каждый желающий может приехать и посмотреть этот маленький уголок турецкого быта. Конечно, работники или, как сказать, ремесленников, так скажем, здесь должны быть. То есть это кошельки, сумки всякие, небольшие там, сатуэточки и все прочее, которые помогают воплотить в жизнь эпоху этого дивного архитектурного творчества. И впереди нас башня. Башня. Подошли мы к башне Хандерлик. Она идет тоже на реставрации. У них сейчас войдут работы реставрационные. И здесь вот обзорная площадка. Вы знаете, мы поближе к ней подходили. Да, немножко. мы поближе. Даже вот где-то вот здесь вот Таня была. Вот тут мы стояли. И мы тут фотографировались. И а, доступ был открыт ближе. А сейчас, видите, все закрыто. Смотрите, мы сейчас на закате. Солнце. Вот такая вот красота. Сейчас я покажу вам море. Пройдусь, покажу вам море. Вот это вот, видите, стоят, ну, надо заплатить лиру, кажется, и ты можешь увидеть какую-то точку. Да, одну лиру она стоит, одну лиру. Ты можешь, вот это солнце, прекрасно, величественный вид. И знаете, вот такая красота необыкновенная. Вот этот вот корабль, который, ну, вот, смотрите, горы. Вот там у нас этот пляж Мэрмли, который мы там были, вот там где-то вот там вот подальше. Вот такая красота. Вот такие вот места. Давайте посмотрим здесь поближе. Очень тоже красиво. Народу мало. Можно подойти спокойно с любого ракурса, поснимать э, окрестности э, виды на море, потому что э, поют эти кузнечики, не знаю, как их называют здесь. Вон там, видите, парки какие-то. Сейчас чуть-чуть приближу. 
Посмотрите, какая красота. Великолепная красота. Дышится легко море. Такое впечатление, что ты на краю какой-то земли. И впереди только светлое будущее. Вот улочки, дворики, колечки, высокие птички. Ой, смотрите, какие кролики красивенькие. Прелесть какая маленькая. Маленькая, маленькая. Ой, не надо, не надо, Ой. не надо, не надо. Не а надо, у нее аллергия на шерсть. Нет, у нее аллергия, аллергия. Здесь у нас, смотрите, даже на гитаре играют. Такого в том году не было. Такого не помню. Очень нравится, какие здесь у нас домики. Вот эта вся зелень. Как будто ты находишься в Европе. Какие красивые цветочки. Мне нравится вот их не оформление, их оформление, как они это красиво делают. Вообще зелень, дома, вот эти вот массивные двери, черепица, весь вот этот интерьер, как все сделано в едином стиле. Вот эта плитка вся выложена. Здесь смотрите, какие красивые. Еще бы ставни были бы. Вообще было бы красота. Идешь и любуешься, наслаждаешься. Ой! Мотоциклист. На мопеде даже. Там ставни. Горшки стоят на балкончике. Маленький такой балкончик. Красивый. Это вот дюкция. по этой дороге сейчас мы пройдем к нашему отелю, где мы были в том году, где мы проживали. Сейчас мы вам его покажем. Вот, видите, все в этом стиле. На каждом домике либо отель, либо кафе, ресторанчик. А вечером здесь музыка живая. Либо точно так же, вот смотрите, продаются сувениры, вещи. Очень все нравится. Здесь что нравится? Еще тоже идешь, тебя никто не хватает, не зазывает, тебе особо не предлагает. Вон там лампа Аладдина даже есть. Красивые сумки, ковры, смотрите. Вот такие ресторанчики у нас идут. Вот продолжаем съемки улочек, колечи. Вот такие вот небольшие они совсем по проходимости и машины здесь только могут проезжать по острой необходимости здесь движение запрещено. Все вот так вот они выглядят в этих местах. Вот так вот все это интересно как бы смотрится. И мы можем это рассмотреть. Нам все это очень э, доступно сейчас туристам. И вот такие вот стены, камни, камни такой укладочные, такие фасады сделаны специально и украшены вот так вот немножко для красоты. А внутри вот сделано, если посмотрим внутри, то сделаны двойки дворики. И все это вот в теневой кладке очень хорошо смотрится. Вот так вот проезжает машина, сейчас не машина, а мотоциклы. Здесь крайне редко ездит транспорт, вообще чисто только по необходимости. Но вот видите, на мотоциклах мы уже видим раз пять проехали, наверное, это так нужно мотоциклам развещается. Продолжаем гулять по городу Калечи, очень интересные места. Всякие разные дворики с этими маленькими уголочками общепита. Вот еще 
одни товарищи, понимаешь, шли, проезжают. И все это вот так вот выглядит. Видите, очень красиво, экзотично. И, так скажем, в, в плане архитектуры восприимчивая душа наша русская страдает по таким вот маленьким уголком уголкам тенистых таких э, аллеечек парков э, таких вот эти, э, таких мест которые ты поддохнул душой тут молодцы которые возродили старый город и это все соответственно ими так вот преподносится сейчас для туристов вот видите тоже очень не такой интересный такой вид кафе, которое вот так вот немножко идет в стиле экзотики, завлекает как могут ковры, пожалуйста, как ты хочешь купить, и все это вот доступно, поэтому вот так вот это все выглядит, сумочки показывают и места очень красивые. Гуляйте с нами и дальше продолжайте. Еще будем показывать вам а, очень порядка, много интересных мест. Гуляя по колеече, можно заблудиться. Но вы не переезжайте, друзья. Все места идут в одно место. Все выходы ведут в город. Здесь вот куда мы вышли. Это выход в центральную часть. Здесь есть транспорт и автобус, и троллейбус, ой, троллейбус, метро, трамвай. трамвай. Вот техника, которая, да, метро, да здесь трамвай. магазины. Поэтому здесь вот вы можете просто идти. И вот э, поток вас куда-то выведет. Здесь потеряться невозможно. Выходы все есть. Нет, и выход... Потеряться можно маленько поблуждать. Поблуждать. Но, походить. Но, но тем но не менее вы посмотрите красоту этих мест побродить и увидеть вот эту экзотичность этого места где именно сохраняется культура старого города тишина и да говорит София да 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 вот поэтому естественно мы сейчас двигаемся дальше здесь уже более современная часть потому что мы вышли уже к центру города здесь уже видите более оживленно есть торговые ряды которых там в городе просто не было их не должно быть там только позволительно иметь ремесленные дела, то есть это там будут только магнитики, там всякие разные ковры, то есть все, что собственного ручного производства. А здесь уже более такие места, которые позволяют торговцам продолжать свой бизнес и работать на туристам. Так что пока я немножко сейчас переходим в другое место, там покажем.